Guten Morgen, anderswohin unterwegs und heute sind wir in Remagen. Und Remagen, das liegt am Rhein, so etwa 30 Kilometer südlich von Bonn und ist bekannt für seine tolle Rheinpromenade. Und für eine Ruine, eine Ruine einer Brücke, die Brücke von Remagen. Hier sieht man die Brücke von Remagen auf dieser historischen Aufnahme ganz hinten rechts. Die Brücke von Remagen hieß eigentlich Ludendorffbrücke. Sie war benannt nach dem General Erich von Ludendorff, bekannt aus dem Ersten Weltkrieg. Denn der Erste Weltkrieg, das war auch der Grund, warum die Brücke überhaupt gebaut wurde. Das war aus militärischen Gründen. 1916 hat man mit ihrem Bau begonnen, 1918 hat man sie eingeweiht, da war aber schon der Erste Weltkrieg vorbei. Das hier ist der eine Zugang zur Brücke von Remagen, der auf der gegenüberliegenden Seite von Remagen liegt, beim Ort Erpel. Dahinter sieht man einen Tunneleingang, der Tunnel führte dann durch den Berg hindurch. Heute ist da drin ein Theater. Ein Tunnel deswegen, weil die Brücke als Eisenbahnbrücke gedacht war. Zwei Gleise sollten über die Brücke führen, die ungefähr 400 Meter lang war. Eine große Rolle sollte die Brücke dann spielen im Zweiten Weltkrieg und zwar zum Ende des Zweiten Weltkriegs. 1944 rückten die Amerikaner von Frankreich aus Richtung Deutschland vor. Es war klar, dass der Rhein eine sehr schwer zu überwindende Grenze darstellen würde. Der Fluss ist nun mal ziemlich breit. Und der Wehrmacht war klar, dass die Amerikaner die vorhandenen Brücken nutzen würden. Das heißt, diese Brücken mussten gesprengt werden. Die Brücke von Remagen gehörte natürlich dazu. Es gab dann ein Kommando, dessen Aufgabe es war, die Brücke zu sprengen. Aber sämtliche Sprengversuche sind misslungen. Man hatte zu wenig Sprengstoff oder vielleicht auch den falschen Sprengstoff. Um Remagen selber ist dann natürlich eine Schlacht entbrannt, die am Ende die Amerikaner gewonnen haben. Die Brücke stand noch und die Amerikaner konnten über die Brücke vorrücken. Letztendlich, sagen Historiker, hat dieses Vorrücken auf die andere Seite, dieses frühe Vorrücken und die Möglichkeit, dort einen Brückenkopf zu bilden, den Zweiten Weltkrieg um etwa zwei Wochen verkürzt. Das sind jetzt die Brückenreste, die auf Remagener Seite stehen. Und das sind jetzt Bilder von 1945, aufgenommen von den Amerikanern nach Eroberung der Brücke. In den nächsten Tagen sind dann etwa 8000 amerikanische Soldaten über diese Brücke rübermarschiert an andere Ufer, konnten dort einen Brückenkopf bilden. Gleichzeitig hat man Pontons aus Schlauchbooten und Brettern gebaut, um weitere Leute rüber zu schaffen. Ein paar Tage später ist die Brücke dann zusammengebrochen. Das war das Resultat der Sprengversuche durch die Wehrmacht. Die Brückenreste im Fluss hat man dann mit der Zeit weggeräumt. In den 70er Jahren sind noch die Pfeiler abgetragen worden. Was stehen blieb, sind die Brückenzugänge auf der einen und auf der anderen Seite. Bis heute ist diese Ruine ein Mahnmal gegen den Krieg, ein Zeichen für diesen Wahnsinn dieses Krieges. Das hier ist eine Tafel an der Brücke von Remagen. Für den Krieg gebaut, im Krieg zerstört, sollen die Türme immer mahnen. Hier kämpften Soldaten zweier großer Nationen, hier starben Helden von Hüben und Rüben. Im Laufe der nächsten Jahrzehnte wurde die Ruine mehr und mehr zum Symbol für den Frieden und gegen den Krieg. Hier trafen sich fast schon regelmäßig Veteranenverbände der Amerikaner und auch der deutschen Soldaten. Das jetzt sind einige der in den Brückenpfeiler eingelassenen Erinnerungstafeln der amerikanischen Soldaten. Die Geschichte der Brücke 1944 wurde in einem sehr bekannten Hollywood-Film verfilmt. Der Streifen heißt Die Brücke von Remagen und stammt von 1969. George Siegel, Robert Vaughn, Peter van Eyck, Sonja Ziemann haben darin die Hauptrollen gespielt. 
Die Filmhandlung lehnt sich zwar an diesen historischen Hintergrund der Schlacht ab, äh, schildert aber nicht die tatsächlichen Geschehnisse. Es ist halt Hollywood-Kino. Äh, da wurde ein bisschen was mehr an Action reingemacht und ein bisschen auch was verfremdet. Und gedreht wurde das Ganze auch nicht in Remagen. Gedreht wurde der ganze Film in Most in der Tschechoslowakei. Ende der 60er Jahre nämlich wurde die Altstadt von Most wegen des Braunkohletagebaus abgerissen. Und nachdem dort niemand mehr wohnte, hat man die Altstadt dem Filmteam zur Verfügung gestellt. In Remagen kam der ehemalige Remagener Bürgermeister Hans-Peter Kürten auf die Idee, die Reste der Brücke anders zu nutzen, nämlich als Friedensmuseum, eine Gedenkstätte daraus zu machen. 1980 hat er diese Gedenkstätte eröffnen können. Am Eingang zum Friedensmuseum steht, einerseits Museum der Heimat, das vom Alltag, Ruhm und Trauma eines Städtchens am Rhein erzählt, zielt das Museum auf die welthistorische Bedeutung der Brücke. Vor allem aber sind die Brückentürme als stumme Zeitzeugen des Krieges ein Mahnmal für den Frieden, ein Thema, das in den Räumen des Museums aufgegriffen wird. Die Dauerausstellung wurde Ende 2002 völlig neu gestaltet. Im Innern des Museums gab es dann jede Menge Fotos, Pläne, einige Relikte und viele Schrifttafeln. Alles darauf ausgelegt zu zeigen, dass es hier um Frieden geht, um Völkerverständigung. Und das haben auch sehr viele der damals Beteiligten so gesehen. Wie gesagt, hier trafen sich immer wieder Veteranenverbände beider Seiten zu einem friedlichen Treffen. Wenn wir jetzt heute, Ostern 2019, die Treppen hochsteigen zum Friedensmuseum, erleben wir eine Enttäuschung, denn die Tür ist verschlossen. Das Museum wurde vor wenigen Tagen geschlossen, und zwar dauerhaft. Was ist geschehen? Der Museumsgründer hat vor einem Jahr bekannt gegeben, dass er von seinem Posten zurücktreten wird, als Vorsitzender des Vereins. Der Mann ist immerhin, glaube ich, um die 90 Jahre alt inzwischen. Der Verein hat daraufhin beschlossen, sich selbst aufzulösen und das Museum an die Stadt zu übergeben. Die Stadt hat es Anfang April übernommen und die erste Maßnahme war, man hat das Museum wegen Brandschutz, mangelndem Brandschutz, dicht gemacht. Dann seien wir mal gespannt, ob dieses Museum im Brückenpfeiler jemals wieder die Tore öffnet. Jetzt jedenfalls müssen wir uns dann mit den Sachen, die hier draußen noch stehen, zufrieden geben. Hier draußen ausgestellt ist zum Beispiel ein Widerlager aus der Rheinbrücke. Das hat man nach dem Zusammenbruch der Brücke aus dem Wasser rausgefischt. Das war erst verbaut in einer anderen Brücke, einer Brücke über die A, und steht inzwischen hier draußen als Ausstellungsstück. Das hier ist ein sogenannter Ein-Mann-Bunker. Da konnte ein Mann reingehen, die Tür zu machen und durch Seeschlitze die Umgebung beobachten. Ich kenne das eigentlich nur von den Abschussrampen der V2-Raketen an der Ostsee. Da standen solche Einmannbunker, um den Abschuss zu beobachten. Wie dieser Einmannbunker jetzt hierher kommt und welche Funktion er hatte, ich habe keine Ahnung. Das Friedensmuseum besucht haben seit 1980 etwa eine Million Besucher. Sehr viele davon waren Amerikaner und Engländer, äh, teils Veteranen selber, teils ihre Familienangehörigen, aber auch Schüler von amerikanischen Schulen, die hier in Deutschland sind zum Beispiel. Das Leitmotiv in der Friedenshalle der Brücke lautet, lasst uns jeden Tag mit Herz und Verstand für den Frieden arbeiten. Beginne jeder bei sich selbst. In diesem Sinne, tschüss.